ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டு வித்தியாசமான வெயிலுக்கு சில்லுனான ரெண்டு சம்மர் ட்ரிங்க் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ளஸ் நம்ம வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இது குடிச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்ல வெயிட் லாஸ் ஆகும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோட சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ப்ளீஸ் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கன் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடுக்கு நீங்கள் கொத்தமல்லி இலையை போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் தேவையான அளவு அதாவது உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த அளவு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் புதினா இலை போட்டுக்கோங்க நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் ஒரு நாலு மெம்பர்ஸ்க்கு சேர்த்து நான் பண்ணுறேன் ஸோ வந்து இவ்வளோ புதினாவும் இவ்வளோ கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு வந்து இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி வந்து தட்டி சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா சில டைம் மிக்சி ஜார் வந்து அறப்படாது அதனால் நீங்கள் தட்டி சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த ட்ரிங்க்குக்கு வந்து குறுமிளகு பவுடர் தான் போடணும் எங்கிட்ட குறுமிளகு பவுடர் இல்லை ஸோ நான் வந்து முழு குறுமிளகே நான் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் வந்துட்டு தேவையான அளவு தயிர் ஊற்றிக்கோங்க தயிர் வந்து இப்போ நாலு பேருக்கு செய்கிறனால நான் வந்து நான் பொறியியல் கரண்டியில் நாலு கரண்டி தயிர் வந்து நான் ஊற்றிக்கிறேன் இந்த ட்ரிங்க் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆக்சுவலி வந்து இது நார்த் இண்டியன் ட்ரிங்க்கு ஃபஸ்ட் மெத்தட் வந்து நார்த் இண்டியன்ஸ் வந்து அதிகமாக செய்வாங்க நார்த் இண்டியன்ஸ் வந்து பொதுவாகவே வந்துட்டு எல்லாமே பவுடர்ஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து இந்த மாதிரி முழு குறுமிளகு இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க வந்து குறுமிளகு பவுடர் ஜீரக பவுடர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் வந்து கொஞ்சோண்டு சீரக பவுடர் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஜீரக பவுடர் வந்து நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை நல்லா நல்லா அடிச்சுக்கிறீங்க அடித்தோடனே இந்த இலை இதெல்லாம் வந்து இஞ்சி எல்லாமே நல்லா வந்து கிரைண்ட் ஆயிரும் ஆனதுக்கப்புறமா தண்ணி ஆட் பண்ணி மறுபடியும் நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி சால்ட் வந்து நான் போட்டு அடிக்க மறந்துட்டேன் ஸோ நீங்கள் வந்து சால்ட் வந்து போட்டுக்கோங்க சால்ட் வந்து கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆனாலும் வந்து தண்ணி ஜாஸ்தி மிக்ஸ் பண்ணும்போது டேஸ்ட் வந்து மாறிடும் ஸோ வந்துட்டு நாலு கரண்டி தயிருக்கு நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து நீர் மோர் மாதிரி வந்து பண்ணுறனால இதில் வந்து தயிர் வந்து ஜாஸ்தி சேர்த்தோம்னா வந்து அதாவது அது வந்து தயிர் மாதிரியே இருக்கும் மோர் மாதிரி இருக்காது அப்போ இது வந்து ஃபுல்லாக கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு ஆக்சுவலி வந்து மிக்சர் ஜாரில் நல்லா இந்த புதினாவும் கொத்தமல்லி இஞ்சி பச்சை மிளகா குறுமிளகு இது எல்லாமே நல்லா வந்து கிரைண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் அப்படியே கூட வடித்து சாப்பிட்லாம் அப்படியே கூட நீங்கள் வடிச்சு வடிக்க தேவையில்ல நீங்கள் வந்து அப்படியே கூட குடிச்சிக்கலாம் இது வந்து குழந்தைங்க வந்து குடிக்கிறனால நான் வந்து ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறேன் ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஆக்சுவலி நீங்கள் கலோரிஸை வந்து நல்லா பேர்ன் பண்ணும் ப்ளஸ் இஞ்சி கொத்தமல்லி புதினா இதெல்லாம் வந்து டைஜஷனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வெயிலுக்கு வந்து இந்த நீர்க்கடுப்பு அப்புறம் வந்துட்டு சூடு பிடிக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் மலச்சிக்கல் பிரச்சனை கூட அதிகமாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி மோர் வந்து நீங்கள் அடித்து குடிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து மலச்சிக்கல் பிரச்சனை தீரும் செகண்ட் மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சீரகம் சீரகம் இது வந்து நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணுற மசாலா மோர் மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த இது இது வந்து நீங்கள் சீரகத்தை நல்லா இது வந்து என்னென்னா மிக்சியில் வந்து டேரெக்டாக போடாமல் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் கோர்ஸாக வந்து இடிச்சுக்கோங்க இஞ்சி வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அந்த ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு போட்ட மாதிரி ஒரு ஹாஃப் இன்ச் இன்ச்சு வந்து போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா இடிச்சுக்கோங்க இடித்ததுக்கப்புறமா இதில் தேவையான அளவு கருவாப்பிலையும் போட்டுக்கோங்க கருவாப்பிலையும் போட்டு அதையும் வந்து நல்லா இடிச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா அதாவது ஒரு பச்சை மிளகா இருக்குதுல்லாம் ஹாஃப் பச்சை மிளகா வந்து இதுக்குமா ஹாஃப் பச்சை மிளகா அதுக்கும் வந்து எடுத்துக்க சொன்னேன் இல்லைங்களா ஸோ இது வந்து ஹாஃப் பச்சை மிளகா போட்டால் போதும் ஏன்னா பிகாஸ் இஞ்சியோட காரமே வந்து அதிகமாக இருக்கும் குழந்தைங்க வந்து குடிக்க மாட்டாங்க அதனால் அரை பச்சை மிளகா போட்டிங்கன்னா போதும் என்ன கேட்டால் பச்சை மிளகாயே போட தேவையில்லை தான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் வந்து இது வெயிலுக்கு குடிக்கிறனால மிளகா எல்லாம் சேர்த்து குடிக்கும்போது மசாலா டி மசாலா மோர் மோர் வந்து வெறுமனை குடித்தா நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி மசாலாலாம் போட்டு குடித்தோம்னா தான் அது நல்லா சூப்பராக நமக்கு ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் மிளகா போட்டுக்கோங்க பட் குழந்தைங்க வந்து குடிக்கிறாங்கனால நான் வந்து
நல்லா சுத்த விட்டுக்கோங்க சுத்த விட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் அதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த இது வந்து என்னென்னா இது வந்து உங்களுக்கு வெயிலுக்கு வந்து ரொம்ப வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ட்ரிங்க்கை வந்து காலையிலே வந்து கொஞ்சம் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தண்ணி தவிக்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் இதை வந்து குடிச்சிக்கலாம் வெயிட் லாஸ் வந்து நல்லாவே உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கும் ஏன்னா இது வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி சம்மர் சம்மருக்கு தான் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நல்ல டைம் வந்து சம்மர் டைம் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நம்ம சம்மர் டைமில் வந்து ஜாஸ்தி வந்து சாலிட் ஃபுட் வந்து நமக்கு இறங்காது லிக்விட் ஃபுட் தான் அதிகமாக எடுத்துக்குவோம் ஸோ இந்த மாதிரி லிக்விட் வந்து வெறும் தண்ணியவே குடிச்சிட்டு இருக்கிறக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி நீர் மோர் இந்த மாதிரி பண்ணி குடிக்கலாம் இந்த இதில் அடைச்சி வச்சுருக்கிற டப்பால் அடைச்சி வச்சுருக்கிற ஃப்ரூட்டு ட்ரிங்க்ஸு அப்புறமா வந்துட்டு இந்த பவுடர் ட்ரிங்க்ஸு அந்த மாதிரிலாம் குடிக்கிறதுக்கு நம்ம வீட்லேயே வந்து அழகாக ஊற்றி வச்சு இந்த மாதிரி குடித்தோம்னா தயிர் ஊற்றி வச்சு இந்த மாதிரி பட்டர் மில்க் மாதிரி போட்டு குடித்தோம்னா அதோட டேஸ்ட்டும் தனியாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட குழந்தைங்களும் ரொம்ப விரும்பி குடிப்பாங்க இன்னொன்று வந்து என்னென்னா குழந்தைங்களுக்கு காலையிலேயே நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரிங்க் போட்டு ஒரு வாட்டர் பாட்டிலை ஊற்றி கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க ஸ்கூலுக்கும் கூட எடுத்துகிட்டு போய்க்குவாங்க ஸ்கூலுக்கு கூட எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டைமில் இந்த பிடி பீரியட்லலாம் வந்து ரொம்ப தண்ணி தாக அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு நாள் லெமன் ஜூஸ் போட்டு கொடுக்கலாம் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி மோர் அடித்து கொடுக்கலாம் அப்புறமா ஃப்ரூட் ஜூஸ் வந்து ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் எல்லாம் போட்டு நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு ஜூஸையுமே வந்து நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து இதில் ஹாஃப் லெமன் வந்து குழிஞ்சிக்கிறோம் அதில் வந்து இருக்கிற சீட்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு ஒரு ஹாஃப் லெமன் வந்து ரெண்டுலேயுமே சரிபாதையே பிழிஞ்சிக்கோங்க பிழிஞ்சிட்டு உப்பு வந்து பார்த்துக்கோங்க உப்பு பார்த்து போட்டுக்கோங்க பாருங்க இது வந்து லைட் க்ரீனிஷாக இருக்குது அந்த அதாவது ரைட் சைடில் இருக்கிறது வந்து லைட் க்ரீனிஷாக இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லா ஒயிட்டாக இருக்குது ஏன்னா இதில் புதினா கொத்தமல்லியெல்லாம் போட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா அப்புறமா மேலே வந்துட்டு கொஞ்சம் சாப் பண்ண கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஐஸ் க்யூப்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து நான் எடுத்து வச்சு கொஞ்சம் கரைஞ்சிருச்சு ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கோங்க வேணான்னா விட்டுருங்க இப்போ வந்து நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து விடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கெட்டியாகவே அடித்து அதுக்கப்புறமா ஐஸ் க்யூப்ஸ் போடுங்க ஏன்னா ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கரையும் ஆனால் ரொம்ப தண்ணி மாதிரி ஆயிரும் மேலே வந்துட்டு இந்த சீரகத்தூளையும் போட்டுக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த ட்ரிங்க் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக நீங்கள் வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக அதை கொடுங்க டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் பண